বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আর এমজি সেক্টর ব্যবহৃত চারটা গুরুত্বপূর্ণ টার্ম নিয়ে কথা বলবো এই টার্ম গুলো হল সাইকেল টাইম ট্যাক টাইম থ্রুপুর টাইম অ্যান্ড লিড টাইম আমরা অনেকে এই টার্ম গুলো সম্পর্কে অনেকে জানি অনেকে হয়তো জানলেও বুঝি না অনেকে বুঝলেও হয়তো ইম্পর্টেন্স বুঝি না আজকে আমরা এই টার্ম গুলো ভালোভাবে জানার চেষ্টা করব এটা কেন জানা দরকার এটা জানার চেষ্টা করব এবং এর এই চারটা টার্ম কিভাবে একে অপরের সাথে লিঙ্কড সেটাও বোঝার চেষ্টা করব তো চলুন আমরা এক একে এগুলো জানার চেষ্টা করি প্রথম হচ্ছে সাইকেল টাইম যদি কোনটা প্রোডাকশন প্রসেসের বা মানুফ্যাকশন সিস্টেমের একটা প্রসেস যদি কন্টিনিউস কনজিকিউটিভ হয় মানে শুরু হবে শেষ হবে আবার শুরু হবে শেষ হবে এরকম কোন প্রসেস যদি হয় তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সময় লাগে সেটাকে বলে ওই প্রসেসের সাইকেল টাইম আমরা একটা ভার্চুয়াল লাইন দেখে আসি এখানে আমরা একটা প্রোডাকশন লাইন দেখতেছি যেখানে এক থেকে নয় পর্যন্ত নয়টি প্রোডাকশন প্রসেস আছে এখানে ইনপুট থেকে প্রোডাকশন প্রসেস হয় তারপরে আউটপুট হয় আমি যদি এক নম্বর প্রসেসে দেখি এখানে ফিফটি লেখা আছে এখানে ফিফটি সেকেন্ড তার মানে এক নম্বর প্রসেসটা শুরু হয়ে শেষ হতে ফিফটি সেকেন্ড সময় লাগে তারপর আবার হয় এবার কন্টিনিউস হইতেই থাকে তাহলে এক নম্বর প্রসেসের এই সাইকেল টাইম বলা হচ্ছে ফিফটি এক রকম দুই নম্বর প্রসেসের সাইকেল টাইম বলা হচ্ছে ফিফটি ফোর এক রকম তিন চার পাঁচ প্রত্যেকটা প্রসেসের এখানে সাইকেল টাইম দেখানো আছে সেকেন্ড টার্মটা হলো ট্যাক টাইম ট্যাক টাইম ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইন হুইস এ প্রোডাক্ট নিজ টু বি প্রোডিউসড টু মিট দ্য কাস্টমার ডিমান্ড তার মানে একটা অর্ডার যখন প্লেস হয় ওই অর্ডারটা এক্সিকিউট করার জন্য আমার হাতে যে রিসোর্স আছে মানে যে অ্যাভেলেবল টাইম আছে সেই অর্ডার এক্সিকিউট করার জন্য ওই পার পিস অর্ডারের জন্য আমি অ্যাভেলেবল কত টাইম বরাদ্দ দিতে পারবো সেটাকে বলা হচ্ছে ট্যাক টাইম তার মানে ট্যাক টাইমকে আমরা বলতে পারি অ্যাভেলেবল টাইম বা হচ্ছে অর্ডার কোয়ান্টিটি আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে এই ট্যাক টাইম কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বত্রিশ হাজার চারশো পিস কোয়ান্টিটির একটা অর্ডার আছে এই অর্ডার এক্সিকিউট করার জন্য আমার হাতে একটা প্রোডাকশন লাইন আছে যেখানে নয় জন অপারেটর আছে আমি ছয় দিন এই লাইনটা চালাতে পারবো এবং প্রতিদিন দশ ঘন্টা করে আমি লাইনটা রান করতে পারবো তাহলে আমার কাছে অ্যাভেলেবল টাইম আছে আমি যদি সবগুলো টাইম গুণ করি বত্রিশ হাজার চারশো মিনিট আছে তাহলে ট্যাক টাইম সহ লোক অ্যাভেলেবল টাইম ভাগ হলো অর্ডার কোয়ান্টিটি তার মানে ট্যাক টাইম আমার এখানে আছে এক মিনিট বা সিক্সটি সেকেন্ড আচ্ছা এবার আমরা ওই ভার্চুয়াল লাইনটা দেখি আমরা যদি লাইনে দেখি এখানে নয় জন অপারেটর আছে এবং এই প্রসেস থেকে প্রসেস থেকে যে আউটপুট হবে সেটা নির্ধারিত হয় যে লাস্ট যে প্রসেস আছে সেটা অনুসারে লাস্ট প্রসেসের সাইকেলটা আমরা জানি হচ্ছে ফিফটি সেভেন এবং এই অর্ডারের ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি ট্যাক টাইম হচ্ছে সিক্সটি সেভেন তার মানে সাইকেল টাইমটা ট্যাক টাইম হচ্ছে কম আছে যদি কোন একটা অর্ডার এক্সিকিউশনের ক্ষেত্রে সাইকেল টাইম ট্যাক টাইম এর চেয়ে কম হয় তাহলে ওই অর্ডারটা এক্সিকিউট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আর যদি ট্যাক টাইম এর সাইকেল টাইম বেশি হয় তাহলে অর্ডার কখনোই শিপমেন্ট করা সম্ভব হবে না কারণ অর্ডার প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে গিয়ে অনেক রকম সমস্যা হয় এই জন্য আমরা যে কোনো প্রোডাকশন প্ল্যান করার ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন সাইকেল টাইমটা ট্যাক টাইম এর চেয়ে অবশ্যই কম হয় তিন নম্বর টার্ম হলো লিড টাইম লিড টাইম স্টার্টস হোয়েন দ্য অর্ডার ইজ মেড অ্যান্ড দ্য ইন্ট সেট দ্য ডেলিভারি তার মানে একটা অর্ডার কনফার্ম হওয়ার পর থেকে শিপমেন্ট হওয়া পর্যন্ত যে সময় সেটাকে লিড টাইম বলে তাহলে অর্ডার কনফার্ম হওয়ার থেকে থাকে ওটা সাম্পলিং মার্চেন্ডাইজিং সোর্সিং দেন প্রোডাকশন দেন শিপমেন্ট সো এই সবগুলোর যে সময় লাগে সেটাকে বলা হচ্ছে লিড টাইম আমরা যদি গ্রাফিক্যালি দেখি এখানে দেখা যাচ্ছে অর্ডার রিসিভ থেকে শুরু করে অর্ডার রিসিভের পর থেকে অর্ডার গুড শিপ পর্যন্ত যে সময় সেটাকে বলা হচ্ছে प्रोडक्शन शुरू पर প্রোডাকশন শেষ হওয়া পর্যন্ত ওই প্রোডাক্টের জন্য টোটাল যে সময়টা লাগে সেটা থ্রো ফুড টাইম বলে কারণ প্রোডাকশন শুরু করতে কী কী টাইম থাকে সেট আপ টাইম প্রসেস টাইম ইন্সপেকশন টাইম কিউই টাইম মুভ টাইম তাহলে এই সবগুলো একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যে সময়টা লাগে সেটাকে থ্রো ফুড টাইম বলে আমরা যদি ওই ফিগারে দেখি আমরা যদি গ্রাফিক্যালে দেখি তাহলে দেখা যায় এই গ্রাফিক্যাল দেখা যাচ্ছে যে অর্ডার রিসিভড হওয়ার পরে একটি স্টোয়েড টাইম থাকে তারপর প্রোডাকশন স্টার্ট হয় প্রোডাকশন স্টার্ট হওয়ার পর থেকে গুড শিট পর্যন্ত যে সময়টা সেটাকে আমরা থ্রো পুর টাইম বলতেছি এর মধ্যে আছে সেট আপ টাইম এর মধ্যে প্রসেস টাইম ইন্সপেকশন টাইম কিউই টাইম এবং মুভ টাইম তাহলে এই সবগুলো একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যে সময় লাগে সেটাকে থ্রো পুর টাইম বলে 
এবার আমরা দেখব এই চারটা টার্ম কেন গুরুত্বপূর্ণ কেন এই আরএনডি সেক্টরে যারা কাজ করে তাদের জানা খুবই দরকার আমি ইম্পর্টেন্সটা জানার চেষ্টা করব আমি প্রথমে বলতেছি যে সাইকেল টাইম সাইকেল টাইমটাকে একটা প্রসেস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সময় লাগে সেটাকে সাইকেল টাইম বলে আর ট্যাক টাইমটা কি যে একটা অর্ডার এক্সিকিউট করতে ওই পার পিস অর্ডারের ক্ষেত্রে আমার কত সময় অ্যাভেলেবেল আছে সেই সময়টা এখানে বলা হচ্ছে যে সাইকেল টাইমটা অবশ্য এই ট্যাক টাইম হচ্ছে কম হবে তাহলে ওই অর্ডার এক্সিকিউট করাটা সুবিধা হবে তারা বলেছে থ্রুপুট টাইম থ্রুপুট টাইমটা হচ্ছে প্রোডাকশন শুরু থেকে শিপমেন্ট পর্যন্ত যে সময়টা একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে লাগে সেটাকে থ্রুপুট টাইম বলে এই থ্রুপুট টাইমের মধ্যে কি আছে সেট আপ টাইম প্রসেস টাইম কিউ টাইম ইনস্পেকশন টাইম মুভ টাইম এখানে শুধুমাত্র প্রসেস টাইম হচ্ছে ভ্যালুডেড টাইম আর অন্য সবগুলো হচ্ছে নন ভ্যালুডেড টাইম তার মানে এই থ্রুপুট টাইমটা যদি আমি কমাতে চাই আমি যত তাড়াতাড়ি যত কম সময় আমি থ্রুপুট টাইম নিয়ে আসতে পারবো তার ফার্স্ট প্রোডাকশন তত তাড়াতাড়ি হবে তার মানে প্রসেস টাইম বাদে অন্য টাইম গুলো আমাদের কমানোর সুযোগ আছে যদি কমাতে পারি তাহলে উইদিন যে লিড টাইম আছে ওই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যে লিড টাইম আছে ওই লিড টাইমের মধ্যে এই প্রোডাক্ট শিপমেন্ট করা সম্ভব তার মানে এই চারটা টার্ম এই কপরের সাথে খুবই রিলেটেড এবং এগুলো নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে তো ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য আর আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন আরও এরকম ভিডিও দেখার জন্য